existem namorados demais. Pelo menos Zene pensa assim. Ela acabou de se despedir de um namorado e já está a caminho de encontrar o outro. Mesmo se você estiver namorando dois homens ao mesmo tempo, você deve ligar para cada um deles pelo menos uma vez por dia. Agora ela tem Evalde ao telefone. Oi, docinho. E um pouco depois, Michael entra na conversa. Ei, isso é ótimo. Por que ela não tem muito tempo? É muito mais fácil falar com eles ao mesmo tempo. Apenas mude o som. Responda de forma neutra. E sorria o mais amplamente possível. E se algo der errado, culpe a conexão. Mas as conversas duplas são exaustivas. Uhum. Uh! Ele está sem energia depois das suas conversas de vídeo. Ela precisará oh. definir um horário específico para as ligações de todos. Hum. Hum. Essa vai ser uma boa noite. Michael a convidou para um restaurante. Mas é o seguinte, Evaldi está esperando por ela no mesmo restaurante. Ela terá que improvisar. Desculpe, querido. Eu tenho que retocar a maquiagem. Oi, docinho. Evaldi já pediu uma salada. Ela pode fazer um lanche rápido. Mas não há tempo para sentar. Michael está esperando. Você me daria licença por um minuto? Oh, ah! Michael já pediu também. Hey. Ela pode experimentar o menu inteiro assim. Ele também pediu uma salada deliciosa. Ah! Oh. Meu estômago está estranho. Eu volto já. Evaldi já está esperando. Ele tem algumas sobremesas. Mas Zene não pode comer tudo isso. Ela está cheia. Por que você não come um pouco? Não, amor. Isso é tudo pra você. Com licença, querido. Já volto. Porque Michael está esperando. Mas agora você definitivamente oh. deveria ir retocar a maquiagem. menos você pode relaxar no cinema. Ele está esperando por essa estreia há muito tempo. É uma ótima comédia. O cinema está explodindo de tanto rir. A noite com Michael foi ótima. Ela não teve que correr de um lado para o outro dessa vez. Mas Evaldi ainda não viu esse filme. E claro, ele convidou Anne. Ah, como ela pode dizer não? Ela terá que assistir ao filme novamente. Mas é tão tentador contar a Evaldi a trama. O jardineiro fez isso. Como você hum? sabe? Essa é a estreia. Opa, você tem que ter cuidado. Ele pode ficar desconfiado. E de repente ela começou a ficar com sono também. Mas ela não vai perder nada de interessante de qualquer maneira. Ela já conhece o enredo. Finalmente, os créditos finais. Hum? Parece que Evaldi amou o filme. Hey. Pode apostar que sim. Assistindo pela primeira vez. Hum. Michael é um namorado tão carinhoso. Ele está feliz em ir às hum? compras com Anne. É uma coisa boa ele estar aqui. Ela pode consultá-lo hum? ou escolher uma camisa. Hey. Ou melhor ainda, pedir uma bolsa linda. Oh. Ele é o namorado dela. Ele precisa uhum. fazer. Uhum. Yay. E esse vestido, querido? Uhum. Uhum. Mas isso não funcionará hoje. Michael está determinado. Apenas a bolsa. Já chega. Bem, obrigada. Sempre há uma chance de convencer a Evaldi a dar o que ela quer. Ele é um doce hum. e definitivamente concordará. Imagine como ficarei bem com isso. Ele definitivamente sabe como negociar. Uhum. Em uma festa fantasia, Annie não precisa se preocupar. Seu rosto está escondido sob uma máscara. Hey. Hey. Ela pode até tirar selfies. Ei, o que Michael está fazendo aqui? Que coincidência! Ah, contanto que ele não me veja! Querido, já volto! Evaldi fala com os outros convidados da festa. Ah, vocês não têm ideia do quanto vocês têm em comum! E aqui está a Anne, disfarçada! Ela vai até o centro da festa. Michael, posso falar com você um minuto? 
você não me reconhece? Sou é. eu, Wayne. Hum. Mas Michael quer que sua namorada conheça seus amigos. Ah, não. Evalde com certeza reconhecerá. Isso é tenso. Ah, que anel familiar. Olá. Não, acho que estava errado. Hum. Minha Anne não parece nada com isso. Ufa, ela escapou impune. Mas seria uma má ideia ficar aqui. Apenas sai agora. Me leve um dos caras com você. Hum... Ele não tem colegas de quarto. Então ela pode passar um tempo sozinha com o Michael. Mas não por muito. Evald decidiu vir. Isso é ruim. Querido, deve ser o supervisor do dormitório. Eles vão me expulsar se descobrirem que eu trouxe um uhum. cara aqui. Aumente a música e espere aqui. É, Evald. <risos> Essa não é uma surpresa muito agradável. Ela terá que passar algum tempo com ele. Contanto que Michael não ouça nada. Mas Michael está claramente se divertindo. Ele está ouvindo música e até mesmo acompanhando o ritmo. Quem está batendo? Provavelmente é o supervisor. Você não pode trazer meninos para o dormitório. Vá para debaixo da cama. Leve seus fones de ouvido para não ficar entediado. Ele está em uma situação complicada. Enquanto Evald está escondido embaixo da cama, ela precisa fazer algo rapidamente com Michael. Um, dois, três. Saia. Fique quieto. Hey. Vamos. Antes que alguém nos ouça. Ufa. E o Evald? Ele vai pensar sobre isso mais tarde. Uma corrida matinal no parque. Ar puro e boa companhia. Ah, estou tão cansada. Ah, não. Evald está aí. Você sabe, Michael. Você corre outra volta. Eu vou fazer uma pausa aqui. Uau, que encontro legal. Você também corre pela manhã? Agora você precisa se afastar de Evald. Você continua correndo para não perder a velocidade. E vou recuperar o fôlego. E ao mesmo tempo esperar por Michael. Então, você está descansada? Quer uhum. continuar correndo? Quantas voltas mais ela pode dar? Um encontro na arena de trampolim. Isso é tão romântico. E você pode se divertir como uma criança. Evald é tão criativo. Mas Michael também tem uma imaginação ativa. Como ele chegou aqui? Evald, vá nadar nos cubos. Enquanto o Annie surge com uma saída para essa história. Oi, é tão bom ver você. Quer ir pular? Se Evald ficar entediado, você terá que insistir para que ele fique na piscina. Mas algo precisa ser feito com o Michael. Eu tenho uma ideia. Ah, Anne! Onde está você? Estou aqui em cima, obviamente. Enquanto o Michael está procurando por ela, ela precisa tirar Evald daqui. Ufa! Isso está ficando cansativo. dia tão bom! Apenas um passeio no parque. Sem correr nem mentir. É triste, mas Evaldi tem que ir. É urgente. Bem, o que você pode fazer? Ele chega em casa e, de repente... Sério? Michael! Ah, cara! O que ela deve fazer? Jogar fora as flores? Mas elas são tão bonitas! Suas favoritas! Já sei! Direi que comprei um buquê pra ele! Não! Ele não gosta de lírios! Ok, eu sei! Eu só preciso fugir! Melhor do que jogar fora meus lírios favoritos. <risos> Ele e Michael vão fazer um piquenique. Será uma longa viagem. Mas é uma boa chance de falar com seu namorado. Eles não conseguem passar muito tempo sozinhos. Sempre há alguém no caminho. Por alguém, queremos dizer Evald, é claro. Ele definitivamente não vai colocá-los no carro. Mas tudo dá errado. 
O Ezeval está de plantão. Sim, ele é um policial. E o uau! De todos os carros na estrada, ele para o carro de Michael. Aí vem. Ah, roças familiares. Eu vi você na festa fantasia. Ele está em pânico procurando uma saída. Só há uma maneira. Se esconder no porta-malas. Ela pode esperar lá. Mas ela não tem sorte hoje. Evaldi leva seu trabalho a sério. Abre o porta-malas, por favor. Surpresa! O que minha namorada está fazendo no seu porta-malas? Sua namorada? Isso explica muita coisa. Ah, N, talvez você devesse ter escolhido um menino. Gostou do nosso vídeo sobre N e seus namorados? Você acha que N tem uma chance de ficar com eles? Ou você acha que os caras não vão perdoá-la? E não se esqueça de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal e clique no sino para não perder novas esquetes de relacionamento no Tron Tron.